భారతదేశంలో ఈ తా తాత్వికతకు సంబంధించి ఇద్దరిని మహానుభావులుగా చెబుతారు ఒకరు బుద్ధుడు రెండు శంకరాచార్య బుద్ధుణ్ణి హృదయానికి ప్రత్యేకగా భావిస్తారు కరుణ శాంతి ప్రేమ ఇవి బుద్ధుని ప్రధాన లక్షణాలు కాబట్టి బుద్ధుడు హృదయానికి భారతీయ హృదయం బుద్ధుడు అట భారతీయ మేధాశక్తి శంకరాచార్య అన్నారు ఎందుకంటే ఇంకా ఆయన ఆ అద్వైతం అనేది ప్రచారం చేసి ప్రధానంగా అసలు సృష్టి ఎలా ఏర్పడింది అంటే ఇది ఏర్పడలేదు ఇది మాయా అన్నాడు ఆశ్చర్యపోయింది యావత్ ప్రపంచం అసలు దానికి వేదం నుంచి ప్రమాణం చూపించాడు నిజ జీవితంలో ఉదాహరణలు చూపించాడు రెండు వందల గ్రంథాలు రచించాడు స్తోత్రాలు గ్రంథాలు కలిపి రెండు వందల ఏకంగా అసలు మాయావాద సిద్ధాంతం దానికి తిరుగులు ఇంక ఎదుటి వాడు మాట్లాడలేకపోయాడు ఇంకా మాయ అన్నాక మీరు చెబుతున్నారు నేను వింటున్నాను కదా ఇదో మాయ అన్నాడు ఇక అంతే ఇంక ఇది నీకు ఎలా కలగ కలగను అన్నాడు కలగను కళ్ళలో జరుగుతున్నది ఏమిటి శరీరం ఇక్కడ పడుకుందా లోపల ఇంకో శరీరంలోకి వెళ్ళావా ఎన్ని శరీరాలు ఉంటాయి ఒకటికి అది మాయా కదా సరే అందులో ఉన్నప్పుడు అది మాయం తెలిసిందా లేదే బయటకు వచ్చాక కదా అంత ఇందులో కూడా దీని నుంచి కూడా నువ్వు బయటికి వెళ్ళకి తెలుస్తుంది ఆ విషయం ఏమంటామండి పక్కగా రుజువైపోతుంటే అంటే పచ్చి నాస్తికులు హేతువాదులు కమ్యూనిస్టులు అయిన వాళ్ళు కూడా తత్వ దర్శనాల మీద గ్రంథాలు రాసిన వాళ్ళు చెప్పిన మాట ఏమిటంటే మేము దేవుడిని ఒప్పుకోము కానీ ఎప్పుడైనా మా బుద్ధి మారి ఒప్పుకోవలసి వస్తే అద్వైతాన్ని మించింది లేదన్నారు ఎందుకంటే పక్క శాస్త్రీయంగా రుజువయ్యే సిద్ధాంతం అద్వైతం ఒకటే ప్రశ్న ఇందులో దేవుడు లేడైన వంట దేవుడు లేడయ్యా వదిలే నువ్వు ఉన్నావా నేను లేకపోవడమే అంటాడు అది ఎవరు తెలుసుకో నువ్వు వెంకటరావు పొలారావు అయితే కాదు అవునంటే రుజువు చేయి ఎవరు వెంకటరావు ఈ శరీరమా మరి పడుకున్నప్పుడు ఇంకో వెంకటరావు అన్నాడు లోపల మరి పోయినప్పుడు వెంకటరావు అంటే పలకడే అయిపోయింది వాడు వాడు వెంకటరావు వాడు కాదని అర్థమైపోయింది ఇంకా అంతే వాళ్ళ వాళ్ళ అన్వేషణ చేసి పైగా మనం చేయకల ఇతర మతాలు మా హిందూ ధర్మంలో ఉండే ఇతర మతాల్లో ఒక ఇబ్బంది ఏమిటంటే గురువుకి ప్రాధాన్యం ఎక్కువ నేను దగ్గర ఉండి నడిపిస్తా ఇంక నువ్వు నాకు దాసుడు వీ దాసుడు వీ దాసుడు వీ అంటే ఈ గురువు గారి బాధ్యత వహించి గురువు గురువు మునిగిపోతాడు ఈ ఎంతవరకు చూపిస్తాడో తెలియదు కానీ ఈ మొత్తం బంధాలు పెట్టుకుంటే ఏమవుతాడు అద్వైతంలో ఆ సమస్య లేదు ఎవరికి మనం గురుత్వం వహించాల్సిన అవసరం లేదు నువ్వు ఎవరో తెలుసుకో కావాలంటే నేను మార్గం చూపిస్తాను నేను చెబుతా నేను తీసుకెళ్ళి చూపించను తీసుకెళ్తే నువ్వు నేను నువ్వు వేరు నేను వేరయ్యం ఎలా చూపిస్తాం అది వేరు కాదని చెబుతుంటే అంచేత నీ అంత నువ్వు తెలుసుకోవాల్సింది భారాన్ని వాడిని ఎత్తి మీద పెట్టాను తెలుసుకుంటాడు ఆ తెలుసుకునే క్రమంలో ఖచ్చితంగా దేవుణ్ణి అంగీకరించి తీరతాడు ఇంకో మార్గం లేదు అంటే దేవుడు లేడైన వాడితో మనం వాదించక్కల్లా బాబు నువ్వు ఉన్నావా అది ఎవరో తెలుసుకో తెలుసుకున్నాక నా దగ్గరికి రా అప్పుడు మాట్లాడదాం ఇంకా రాలేడు తెలుసుకుంటే రాడు ఇంకా హాయిగా ధ్యానంలో ఉంటాడు అది గొప్పతనం ఖండన మండనములన ఖండుడు శిష్యుల నోట వేదముల్ పండిన ఇంటిలో ఖండన మండనములన ఖండుడు చిల్కల నోట వేదముల్ పండిన ఇంటిలో చిల్కల నోట వేదముల్ పండిన ఇంటిలో ఉభయ భారతి సాక్షిగా కర్మవాదము ఖండన చేసి ఖండన మండనముల నఖండుడు చిల్కల నోట వేదముల్ పండిన ఇంటిలో ఉభయ భారతి సాక్షిగా కర్మవాదము ఖండన చేసి శిష్యులను కాళ్ళుల చేతుల గై కొనెన్ శిష్యులను కాళ్ళుల చేతుల గై కొనెన్ శరణ్ మండల చంద్రకీర్తి శరణ్ మండల చంద్రకీర్తి మహిమమ్ము హిమమ్ముల గుట్ట లెక్కగన్ మహిమమ్ము హిమమ్ముల గుట్ట లెక్కగన్ మహి మమ్ము హిమమ్ముల గుట్ట లెక్కగన్ ఖండన మండనాల్లో అఖండుడు మండన మిశ్రుని ఇంటికి వెళ్ళాడు అది చిలకల నోట వేదముల్ పండిన ఇల్లు దండం మీద ఉండే చిలకలు కూడా బ్రహ్మసత్యం జగన్ మిథ్య బ్రహ్మసత్యం జగన్ జగత్ ధ్రువం వా జగత్ అధ్రువం వా అని చిలక పలుకులు పెరిగి లోపల జరిగే చర్చలు అన్నావే అందుకని అదే మాట్లాడేది ఏ గూటి చిలక ఆ గూటి పలుకు పలుకుతుంది దాన్ని బట్టి గుర్తించే చిలకలు ఎలా మాట్లాడుతున్నాయంటే ఇది మండన మిశ్రుడు ఇల్లు అటువంటి ఇంటిలో చిలకలు కూడా వేదాలు మాట్లాడే ఇంటిలో ఉభయ భారతి సాక్షిగా సరస్వతీదేవి స్వరూపంగా భావించే ఉభయ భారతి సాక్షిగా కర్మవాదమును ఖండన చేసి కర్మ ద్వారా మోక్షం రావడం అసాధ్యం కర్మతత్వాన్ని గ్రహించవలసిందే చేస్తున్నప్పుడు ఆ తత్వం ద్వారా జ్ఞానభూమికలోకి వెళ్ళవలసిందే శుభేచ్ఛ విచారణ తత్వ అనాసక్తి సత్వాపత్తి తురీయ తురియగా పదార్థాభావన వరుసగా ఏడు భూమికలు దాటవలసిందే 
తెలిసింది ఇందులోనే కూర్చుని దీంట్లోనే మోక్షం అండం ఇక్కడికి మునిగితే మోక్షం అక్కడ తేలితే మోక్షం ఈ పూజ చేస్తే మోక్షం ఇవన్నీ ఆసక్తి కోసం ఆకర్షణ కోసం చెప్పిన మాటలే తప్పితే నిజాలు కావు దానివల్ల మోక్షం రాదు కావాలంటే అవి చేసిన వాళ్ళని చూస్తే మళ్ళీ రాకత్ వేశారు కూడా ఏమవుతూనే ఉన్నారు మనుషులు జీవన్ముక్త లక్షణాలే కనపడవు ఇది పైగా దీని గొప్పగా చెప్పడం మళ్ళీను అది ప్రత్యక్షంగానే కనపడుతుంది మోక్షం వాళ్ళకి రాలేదు అని అసలు మోక్షం పక్క కనీసం రాగత్ వేషాలకు అతీతంగా శమదమాదులు కలిగిన వాళ్ళలో కూడా కనపడరు అందులోనే మళ్ళీ తగాదాలు అందులోనే మళ్ళీ గొడవలు ఇంకెలా వస్తాయండి ఎవరి మనస్సును వారు విచారణ చేసుకుని ఆ తత్వ విచారం చేస్తే తప్పితే ముక్తి లభించే సమస్య లేదు అందుకని కర్మవాదమును ఖండన చేసి శిష్యులను కాళ్ళుల చేతుల గైకొను కాళ్ళ చేతు కాళ్ళ మీద చేతుల మీద కాళ్ళ చేతులో పడి బతిమాలారు అంటారు అలా బతిమాలారు మొత్తం మనన్ మిశ్రుడే ఓడిపోయి శిష్యుడే ఆయన సురేశ్వరాచార్యుడు శృంగేరి పీఠానికి మూలమాయని కాళ్ళుల చేతుల అదో చమత్కారం కాళ్ళు రెండు చేతులు రెండు ఆయనకు నలుగురు శిష్యులు హస్తామలకాచార్యులు తోటకాచార్యులు పద్మపాదుడు సురేశ్వరుడు ఆ నలుగురు నాలుగు పీఠాలు అందుకని కాళ్ళుల చేతులు కైకొని కాళ్ళ చేతులు పడేలా చేసుకున్నా ఉంటే నలుగురు నలుగురు తీసుకున్నాం శరణ్ మండల చంద్ర కీర్తి శరత్కాలంలో ఉండే చంద్రమండలంలో ఎంత స్వచ్ఛమైనది నీ కీర్తి పేరు పెట్టి ఆక్షేపించడానికి కూడా ఒక్క పొరపాటు పని అందులో కనపడదు నీ జీవితం మొత్తం మీద స్వామి రామాయణ భారతాలోనే అనేక సమ విషయాలకి మాబోటు గాడు ఇంకా సమాధానం చెప్పి సమర్థించాల్సిన పరిస్థితులు ఉన్నాయని శంకరాచార్య జీవితంలో అసలు ఆ మత్స్య లేదు ఏమి చెప్పక్కల అంతా స్వచ్ఛ భారత్ అంతే మహిమమ్ము హిమమ్ముల గొట్టలేక అది మన శబ్ద చమత్కారం ఈయన మహిమమ్ము హిమమ్ముల గొట్టలేక హిమాలయ పర్వతం వరకు వ్యాపించి సర్వజ్ఞ పీఠం వరకు వెళ్ళాడు ఆయన శివుడు విషం తాగిన ఘట్టాన్ని వర్ణిస్తున్నాడు చూడండి మనలో జీవితంలో ఉండే భయాలన్నీ పోవడానికి మనం పావు అంటే భయపడతాం విషం అంటే భయపడతాం వీధి కుక్కలు అంటే కూడా భయపడతాం అందుకే మన సంస్కృతిలో కామును పొన్నమ్మ నాడు వీధి కుక్కలకి రొట్టి పెట్టమన్నారు ఆ చను ఏర్పడా భయం పోతుంది నాగులు చదువుతున్నాడు పుట్ట దగ్గరికి వెళ్ళి పావున చోటే పాలు పోయమన్నారు ఆ భయం పోతుంది పావును స్పష్టంగా చూడగలుగుతాం చూడగలిగితే భయం పోతుంది స్పష్టంగా చూస్తే ఏ విషయాన్ని గురించిన భయం ఉండదు ఏ విషయాన్ని గురించిన కోరిక ఉండదు మన కోరికలు ఎందుకు కలుగుతూ ఉంటే అసలు ఆ సౌందర్యాన్ని కూడా మనం స్పష్టంగా చూడవు చూడకుండానే దాని గురించి ఓ చెలవలు పలవలు చెలవలు పలవలు ఇంకంతే ఉలవలు అయింది చివరికి పెంచుకుంటాం అనవసరం మన ఊహతోటి దాన్ని స్పష్టంగా చూస్తే ఏమీ లేదు బోసమ్మ అని అర్థమవుతుంది వెంట నేను ఇంక అసలు ఆ కోరిక ఉండదు ఇంకా అది తెలియక చాలామంది ఈ వ్యామోహాలు పడతారు ఏ వస్తువు అయినా అంతే పెద్ద వస్తువు ఏదో చూసి మోజు మోజు పడతాం ఇంటికి తెచ్చే వరకే దాన్ని వాడనే వాడం వాడింది తక్కువ ఎందుకు కొన్నామో తెలియదు ఊరికే తుడుచుకునేటప్పుడు ఆడడం పైకి లేపడం తోడవడం పైకి లేపడం తోడవడం ఏమీ లేదు ఆ వస్తువు లేనప్పుడు కూడా బాగానే ఉన్నాం అంచేత వస్తువు ఎప్పుడు వాస్తవం వస్తువు నుంచే వాస్తవం అనే మాట వచ్చింది గమనించ గురువు గౌరవం వస్తువు వాస్తవం వాస్తవాన్ని గమనించాలి వస్తువును కాదు అంటే ఆ వస్తువు ద్వారా మనకి చేకూరే ప్రయోజనం ఎంత ఇలా చూస్తే సరిపోయింది అదిగో ఇప్పుడు విషాన్ని కూడా విషానికి మనం భయపడతాం కదా ఆ విష స్వరూపాన్ని చూడండి జ్వాలోగ్రస్య కళామరాతి భయ దక్షేళ కథం వాత్వయా దృష్ట కించ కరే ధృత కరతలే కిం పక్వజంపూ ఫలం జిహ్వాయాం నిహితశ్చ సిద్ధ కుటికా వా కంఠదేశీ భృతక కిం తే నీలమణి విభూషణమయం శంభో మహాత్మన్ వద కిం తే నీలమణి విభూషణమయం శంభో మహాత్మన్ వద ఏమిటయ్యా పాలసముద్ర మధనమా విషం పుట్టడమా అదేమిటి పురుటి గదిలో పిల్లాడు పుట్టినట్టు పుట్టిందా ఏమిటా పుట్టడం పోనీ ఏదో సింహానికి సింహపిల్ల పుట్టినట్టు పుట్టిందా జ్వాలోగ్ర సకలామర అతి భయద ఆ ఉగ్రమైన జ్వాల సకల అమరా అతి భయద దేవతలకు కూడా భయం కలిగించింది రాక్షసులకు సరే సరే క్షేళాక విషం ఆ పేరే ఉంది ఆ శబ్దం అందుకే క్షేళాక ఉరికే విషహ అని వాళ్ళ కొంచెం మామూలుగా ఉంటుంది క్షేళాక క్ష దాని కింద ఏ ఏ కారం దానికి మళ్ళీ వావొత్తు అలా ఇని క్షేళాక కథం వా త్వయా దృష్ట అసలు దాన్ని ఎలా చూసావు నువ్వు కిం తు కరే కరధృతే కిం పక్వజంబూ ఫలం మళ్ళీ చేతు ఎలా పెట్టుకున్నావు అర చేతులే పెట్టావుట కరతలే కించ కరే చేతు ఎలా పట్టుకున్నావా ఈ పట్టుకునే వస్తువు అది వేడెక్కిపోతుంటే మండిపోతుంటే కరతలే అరిచేతులు పెట్టుకున్నావా ఈ చిన్నపిల్లలాగా తెలియనట్టు కిం పక్క జంబూ ఫలం అంటే విషం ఉండగా చుడితే నేను నల్లగా ఉంటుంది అది నేరేడు పండి పండిన నేరేడు పండి ఆ చిన్నపిల్లలు ఈ శ్రావణ మాసంలో కాలవ కట్టినప్పుడు పెడుతూ ఉంటే ఆ నేరేడు చెట్లు పళ్ళు రాలుతూ ఉంటాయి పైగా మేమే రాలగొట్టేవాళ్ళు తింటాం ఓ పక్క నోరు నల్ల పండే సరే అలా ఏమన్నా నేరేడు పండు అల పని మెంగడానికి ఏమిటది పక్కో జంబూ ఫలం 
ఖరీదులు తక్కిం పక్కు జంబు ఫలం ఆ పైన నోట్లో పెట్టుకున్నావా ఇక్వాజాం దిహి తెచ్చ నోట్లో పెట్టుకున్న నాలుగు మీద పెట్టుకున్నావా సిద్ధగూటికావా అదేమైనా మందు బెళ్ళా సిద్ధగూటిక ట్యాబ్లెట్ అనడానికి తెలుగు మాట సిద్ధుడు పూర్వకాలం ఇప్పుడు ఫార్మసిస్ట్ అని వాడడానికి తెలుగు మాట సిద్ధుడు డాక్టర్ అనడానికి వైద్యుడు అలా కాదు ఫార్మసిస్ట్ మందులు అమ్మేవాడు మందులు తయారు చేసేవాడు ప్రధానంగా అమ్మడం వేరు మందులు తయారు చేసేవాడు సిద్ధుడు మందులు అమ్మేవాడు ప్రసిద్ధుడు సిద్ధగుటికావా అదేమైనా ట్యాబ్లెట్టా మందు బెళ్ళా ఏమైనా కృషినా టెర్ర వయసినా ఏమిటి అది ఓ బిళ్ళలో పెట్టుకుంటావా శారీడన్నా నోటికి మీద పెట్టుకున్నాడు తేలిగ్గా అంతేకాదు లోపల మింగవా ఇక్కడ ఉందా కిమ్తి అయిన ఏలమాడికి విభూషణమయం అదేమైనా ఇంద్రనేలమాడా నీ కంఠానికి ఏమిటి ఇది సింహో మహాత్మన్ వాద నాకు చెప్పబోయా అసలు ఏమిటి సాహసం ఎందుకు ఈ సాహసం ఎందుకు ఇంత సాహసం ఎందుకు చేయాలి ఆయన చెప్పాడు భాగవతంలో చాలా స్పష్టంగా హాలాహాల భక్షణ ఘట్ట ఘట్టంలో అష్టమ స్కంధం పార్వతి అడుగుతుంది స్వామి ఏమిటి వాళ్ళు రాగానే అలా ఒప్పుకున్నారంట పార్వతి పరకితము సేజు నెవ్వడు పరమకితం ఉండగును భూత పంచకమునకు పరకితమే పరమధర్మము పరహితునకు ఎదురు లేదు పర్వే హిందుముఖి పరకితము సేజు నెవ్వడు పరమకితం ఉండగును భూత పంచకమునకు పది మంది మేలు కోరి త్యాగం చేసేవాడు వాడే లోకంలో నిలబడతాడు పది మంది ఆస్తులు దోచుకుని తాను బాగుపడుతూ ఉంటాడే వాడు నాశనం అయిపోతాడు పది మందికి మేలు చేయాలి మనం భగవంతుడు శక్తి ఇచ్చాడు విద్య ఇచ్చాడు పది మందికి మంచి విషయాలు చెప్పాలి శరీర బలం ఇచ్చాడు పది మంది బలహీనులను రక్షించాలి అలాగే ధనం ఇచ్చాడు పది మందికి దానమో ధర్మమో చేయాలి అందుకని మనం పోగేసుకుందుక ఇవన్నీ మనకి మన పిల్లలకేను ఇంకెవరు లేరా ప్రపంచంలో పంచ పరమహిత్వం ఉండకు పంచ భూత పంచకం అనుకు పంచభూతాలు మనిషిని ప్రేమించాలంటే వాడు పరులకు హితం చేయాలి ఎందుకంటే తన శరీరం పరుల శరీరం అన్ని పంచభూతాలతోనే నిర్మాణం అయ్యాయి వానలు కురిసేందుకు జమీందారులే చేయాలి ఏర్పాట్లు చెరువులు తవ్వించేవారు ఇదివరకు కాలువలు తవ్వించి ఆ ఖర్చు అంతా జమీందారులు పెట్టుకునేవారు ఇప్పుడు మన జమీందారులు చాలా గొప్పవారు పన్నే కట్టరు పేదవాడు గుడిసెలకు వెళ్ళి మీటర్ పీకేస్తారు కరెంటు వాళ్ళు ఫ్యాక్టరీ యజమానులు వేలు వేలు లక్షలు లక్షలు కోట్లే కొడితే మాట్లాడరండి ఎందుకంటే వాడు పదివేలు బారేస్తాడు పది లక్షలే కొడతాడు చక్కగా ధనవంతులకు అనుకూలంగా ప్రభుత్వాలు నడుస్తాయి బాగున్నారు కోట్లు కోటీశ్వర్లు బాగున్నారు వాళ్ళు ఎగ్గొట్టేస్తున్నారు బ్యాంకుల్లో అప్పులు తీసుకుంటారు వంద కోట్లు అప్పు తీసుకుంటాడు ఎప్పటి కట్టడం ఐదారు ఏళ్ళు అయినా నాయకులు చక్కగా వాళ్ళ బావమరుదులు వాళ్ళ తోడళ్ళు వాళ్ళ మనవాళ్ళు వాళ్ళ కొడుకులు బ్యాంకుల్లో ప్రసిద్ధమైన బ్యాంకులు లేక పేర్లు చెప్తే వాళ్ళ పరువు పోతుంది రెండు వందల కోట్లు అప్పు తీసుకోవడం ఎగ్గొట్టేయడం కట్టడు పది ఏళ్ళైనా కట్టడు చివరికి ఆ బ్యాంకు వాళ్ళతో ఎగ్గి ఒప్పందం చివరికి వాళ్ళే వచ్చి ఓ యాభై కోట్లు కట్టేయండి సార్ ఇక ఏదో నూట యాభై ఈ నూట యాభై నూట యాభై రూపాయల నూట యాభై కోట్లు మాఫీ చివరికి ఈ గచ్చంతరం లేక వసూలు కాక బోర్డులు పట్టుకుని వాళ్ళు ఇళ్ళ ముందు నిలబడుతున్నారు ఈ మధ్యన గొప్ప శుభవార్త బ్యాంకు మేనేజర్లు కర్మగాలి ఇటువంటి బ్యాంకుల్లో మనం డబ్బు దాచుకుంటున్నాం రేపొద్దున పరిస్థితి దివాళ తీస్తే ఇప్పుడు పేదవాళ్ళు బలహీన వాళ్ళు వాళ్ళు బాగానే ఉన్నారు ఎందుకంటే వాళ్ళకని ఉచిత పథకాలేగా నీకు చదువు మేము చదువు మీకు బట్టలు మేము వస్తాం భోజనం మేము పెడతాం అన్నీ ఎవరు అంటే మట్టి కొట్టుకుపోయి ఇగో మధ్య తరగతి వర్గం అటు పేద కాదు ఇటు జమీందారు కాదు చచ్చిపోతున్నాం అన్యాయంగా పది రూపాయలు సంపాదించడం ఏం చేయాలో తెలియదు సంపాదించింది ఎక్కడ దాచుకోవాలో తెలియదు మెడలో ఏం పెట్టుకుందుకు వీల్లేదు ఇక మధ్య తరగతి వాళ్ళకి ఇగో మాధవుడో ఓ మాధవుడో ఇంకో దిక్కు లేదండి అందుకని ఏమిటి స్వామి ఏమిటి లేదు పరహితం జమీందారులు ఎప్పుడు ఆ పేద ప్రజలకు ఊరు ఉమ్మడి పనులు ఏమున్నా సరే ఊళ్ళో జమీందారులది బాధ్యత అందుకే పూర్వం మన వ్యవస్థలో గొప్పతనం గమన దేవాలయానికి ధర్మకర్తలుగా జమీందారులు ఉండేవారు వాళ్లే మొత్తం ఖర్చు పెట్టుకునేవారు ఆ ఉద్యోగుల జీతాలు వాళ్లే ఇచ్చేవారు దాని మీద ఏం ఆశించేవాడు కాదు దేవుడి మా దేవుడి సొమ్ము తింటే వాళ్ళ సొమ్మే వాళ్ళు తింటారండి ఇప్పుడు అది మారి ఏవో రకరకాల ట్రస్ట్ బోర్డులు ప్రభుత్వానికి ఇవ్వడాలు రకరకాల పీఠాలకి ఇవ్వడాలు వచ్చి ఎవరి పెత్తనాలు వాళ్ళు చేస్తున్నారు ఎందుకంటే ఈ సొమ్ము వాళ్ళు ఎవరిది కాదు పూర్వం నుంచి ఏర్పడిన వంశ పరంపర ధర్మకర్తలు ఉన్నప్పుడే దేవాలయాలు బాగున్నాయి ఈ అర్చకులు కూడా అయ్యో వారు అయ్యగారు వారు వారు నన్ను పెట్టారు మా నాన్నగారు పనిచేశారు నేను పనిచేస్తున్నాను కుటుంబంలో అలా ఉన్నా అదో అదో పద్ధతిగా సాగిపోయేది ప్రభుత్వానికి ఇచ్చినవి దెబ్బతున్నాయి పీఠాలకు ఇచ్చినవి రకరకాలు ఉంటాయి ఇక ప్రైవేట్ ట్రస్ట్ బోర్డు విషయం చెప్పక్కర్లేదు ఇంకా అర్చకుండా మించి పెత్తనం చేస్తున్నారు చదువు వచ్చినా రాబోయినా పోనీ అర్చకులకు అప్పగతే ఇంకా వాళ్ళు డ్యాన్స్ ఆడేస్తారు 
అన్నిటికీ పరిహారం ఒకటే దేవాలయాలు పూర్వంలాగే వంశ పరంపర ధర్మకర్తలే ఉండాలి అది వాళ్ళ సొమ్మే కాబట్టి వాళ్ళు కక్కుర్తి పడరు ఒకవేళ పోనీ కర్మకాలి కక్కుర్తి పడితే వాడి సొమ్మే అని మనం ఊరుకోవచ్చు దేవుడు చూసుకుంటాడు వాడి సంగతి అది చక్కని పరిష్కారం అది అలాంటిది ఏమిటయ్యి ఇది పరహిత పరహితం అంటే అది పూర్వం అలా చేసేవారు దేవాలయాలు కట్టించేవారు గుడులు కట్టేవారు చెరువులు తవ్వించేవారు బడులు కట్టించేవారు పైగా సప్త సంతానాలు ఆ ఒకటి పుస్తకాలు గ్రంథాలు అచ్చు వేయించేవారు పిల్లలకి పేదవాళ్ళ పిల్లలకి పెళ్ళిళ్ళు వీళ్ళే చేసేవారు ఊళ్ళో జమీందారులు అన్ని రకాల దాన ధర్మాలు చెప్పారు ఎంతసేపు స్వార్థమో ఇద్దరు ఇంత చేస్తే ఇద్దరి మించి లేరు వీళ్ళ వరకు ఇద్దరికి రెండు వందల కోట్లు ఇచ్చినా సరిపోవట్లేదు వీళ్ళ చదువులు వీళ్ళ ఐశ్వర్యాలే సరిపోతున్నాయి వీళ్ళ కారులు వీళ్ళ వైభవాలు ఇక వాళ్ళని పట్టుకుని వీళ్ళు వేడాడడం వాళ్ళు మమ్మల్ని సరిగ్గా చూడలేదండి అని చివరికి భగవంతుని మీద ఆధారపడితే ఈ చింతన ఉండదు ఎవరు చూస్తే మనకి చూడకపోతే మనకి మనం మనమే చూసుకుంటాం ఆత్మ వీక్షణ ఈ స్థితి రావాలి భక్తి ద్వారా అసలు పిల్లల మీద ఆధారపడటం ఏంటంటే పెద్దవాళ్ళు ఎవరి మీద ఆధారపడం మనం ఆత్మ మీద ఆధారపడతాం బతికి నెల వాళ్ళు బతుకుతాం పోతాం అంతే వాడిని చూడలేదు వీడు చూడలేదు ఎంతకాలం అండి చూడడం ఈ స్థితి రావాలి శివానంద హరి ద్వారా ప్రవచనం ఉద్దేశం ఏది అందుకని అంత భయంకరమైన విషయాన్ని ఎందుకు సేవించండి శివుడు చెప్పడు పరహితుని కొన్ని ఎదురు లేదు పరువేందు ముఖి పది మందికి హితం కోరడమే కదా మనిషి అంటే పంచభూతాలు అతన్ని ప్రేమిస్తాయి పార్వతి నీకు తెలియంది ఏముంది అందుకే నేను పరిగెత్తు పైగా ఇక్కడ విశేషణాలు చూడండి పర్వేందు ముఖి తర్వాత ఓ పద్యం ఉంటుంది వికచబ్జ ముఖి వికసించిన పద్మలు లాంటి ముఖం కలిగిందని అక్కడ పరివేందు ముఖి పొన్నమి చందమామ లాంటి ముఖం ఈ విశేషణాలు అంటే మామూలుగా మనం ఏం చెబుతాం అంటే చక్కని ముఖం కలిగినది ఎందుకంటే చక్కని ముఖం అంటే బొగుడు భర్త ఇంత త్యాగం చేయడానికి ఇంత సాహసానికి సిద్ధపడుతున్నప్పుడు కూడా ఆవిడ ముఖం పొన్నమి చందమామలాగా వికసించిన పద్మం లాగా వెలుగుతోంది అంటే భార్య సంపూర్ణమైన మద్దతు ఉంది భర్త ఏదైనా త్యాగం చేస్తూ ఉంటే భార్య మద్దతు ఇవ్వాలి భార్య ఏదైనా సమాజం కోసం త్యాగం చేస్తుంటే ఖర్చు పెడుతుంటే భర్త హృదయపూర్వకంగా అంగీకరించాలి నీ వల్ల సంసారం అయిపోయిందనే మాట రావద్దు ఇది ఇది పర్వేందు ముఖి వికజాబ్జముఖి రెండింటికి సామాజిక వ్యాఖ్య ఊరికే ఎందుకండి ఊరికే కమలం లాంటి ముఖం విమలం లాంటి ముఖం దేనికి ఎక్కడా పోతన గారు ఊరికే అంటాడా అది వెతికి పట్టుకుని మనం చెప్పాలి అప్పుడు దాంపత్యం ఎలా ఉండాలో ఒకరి దానికి ఒకరి చర్యలకి ఒకరు ఎలా సమర్థించాలో అర్థమవుతుంది అందుకని అంత పరోపకారం కోసం చేశాడు ఆయన ఇందులకి విషము భరించి సహించి క్షమించి దాచితం తొందర పాటు కాదే ఇది దోషిలి నొగ్గ సుధా ప్రసంగమా దోషిలి నొగ్గ సుధా ప్రసంగమా ఇందరి మేలు కోరి ఒకడే మయ్యనన్ మరి ఏ మటన్సు అర్థమైంది స్వామి నీ చాకం ఇందరి మేలు కోరి ఒకడే మయ్యనన్ మరి ఏ మటన్సు మాకందర కుణ్వచించితివి మాకందర కుణ్వచించితివి ఆచరణమున నీలకంధర మాకందర కుణ్వచించితివి ఆచరణమున నీలకంధర ఏదో బతికి రావడం తర్వాత తాటం కమ్మకం అది వేరే విషయం అండి అసలు ఆ త్యాగం చేసేటువంటి మనిషి ఎవరైనా సరే శివుడు లాగే ఉంటే ఉన్నాం పోతే పోయాం గ్రామం అంతా బాగుంటుంది మన వల్ల దేశం అంతా బాగుంటుంది మన వల్ల మనకేం జరిగితే ఏంటి ఈ భావనకి రావాలి ఇందరి మేలు కోరి ఒకటి ఏమైనా మరి ఏమటంచు ఇంతమంది బాగుంటుంటే నేను ఏమైతే ఏమిటి అల్లూరు సీతారామరాజు అనుకోలేదా చంద్రశేఖర్ రజాద్ అనుకోలేదా నిన్న కాక మనం వెళ్ళిపోయిన కళ్ళలు అనుకోలేదా వాళ్ళు అలా అనుకోపోతే దేశం ఎలా ఉంటుందండి ఈ భావనకు రావాలి ఇప్పుడు భగవంతుడిని నమ్ముకోవడం ఎలాగా ఏ భావాలు ఆయనకు వదిలేయాలి యోగ ప్రాయ ధురంధరస్య సకల శ్రేయ సకల శ్రేయ ప్రదోద్యోగి నక యోగ క్షేమ ధురంధరస్య సకల శ్రేయ ప్రదోద్యోగి నక దృష్టాదృష్ట మతోపదేశ కృతి నక బాహ్యాంతరవ్యాపినక సర్వజ్ఞస్య దయాకరస్య భవత కిం వేదితం వ్యమ్మయ శంభోత్వం పరమాంతరంగయతి మే చిత్తే స్మరాం యన్వహం యోగక్షేమ ధురంధరస్య స్వామి యోగం క్షేమం రెండు నువ్వు చూస్తావు నాకు తెలుసు యోగం అంటే కావలసిన దాన్ని ఇవ్వడం క్షేమం అంటే ఇచ్చిన దాన్ని కాపాడటం సకల శ్రేయ ప్రదోద్యోగి నక అన్ని రకాల శ్రేయస్సులు కలిగించే ప్రయత్నం నువ్వే చేస్తావు నా శ్రేయస్సు గురించి నేను ఆలోచించక్కల్లా నిన్ను నిరంతరం స్మరిస్తూ ఉంటే ఏది శ్రేయస్సు అది నా దగ్గరికి వచ్చేలా నువ్వే చేస్తావు ఆ నమ్మకం ఉండాలి భగవంతుని మీద స్మరణ మానకూడదు కర్తవ్యం స్మర్తవ్యం ఆంజనేయ స్వామిలాగే ఎంతసేపు రామ 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 స్మరణ కర్తవ్యం ఏదో అది చేశాడు ఎగ్గొట్టలేదు కర్తవ్యం కూడా మానేసి స్మరించడం తప్పు కర్తవ్యం చేయాలి ఆ కర్తవ్యం అయిపోయాక కర్తవ్యానికి ముందు కర్తవ్యం చేస్తున్నప్పుడు కూడా స్మర్తవ్యం మా మనుస్మర యుద్ధేచ భగవద్గీతలో చెప్పింది అది నన్ను స్మరించు యుద్ధం చేయి అదే ధోరణంలో ఉంటే జీవితం హాయిగా ఉంటుంది 
దృష్ట అదృష్టమత ఉపదేశ కృతి రకం కనిపించేవి కనిపించనివి అనేక రకాల అభిప్రాయాలు ఉన్నావన్నీ మనకు సాక్షాత్కరించేలా చేస్తాడు లేకపోతే ఎన్ని గ్రంథాలు చదివినా కొన్ని అర్థం కావు ఎంతమంది చెప్పినా కొన్ని అనుమానాలు ఉంటూనే ఉంటాయి కనిపించే కర్మలు కొన్ని కనిపించిన అదృష్టాలు దురదృష్టాలు కొన్ని అవన్నీ మనకు అవగతం అయ్యేలా చేస్తాడు ఆయన బాహ్య అంతర వ్యాపినక లోపల ఉన్నావు బయట ఉన్నావు కాబట్టి సర్వజ్ఞశ్య అన్నీ తెలిసిన వాడివి దయాకరస్య దయ కలిగిన వాడివి ఇప్పుడు అన్నీ తెలిసిన వాడు కాబట్టి భగవంతుడి దగ్గర మనకు సౌకర్యం ఏమిటి చెప్పక్కల ఇప్పుడు ఏదో మన మిత్రుల్లో ఎవరైనా మన దుఃఖాన్ని తీరుస్తారు అసలు ఏం జరిగింది ముందు చెప్పడం వేస్తారు అంటాడు అసలు ఒక్కొక్కడికి మన మన దుఃఖంతో ఆడుకోవడం ఆనందంగా ఉంటుంది ఈ విపరి ఈ వివరంగా విపరంగా చెప్పించిన వాడికి మంచి రసవత్తరమైన కథమైనటువంటి మనకి గుండె మండిపోతుంది వాడికి మొత్తం అనే చెప్పాలి అలాగండి మీరు కాబట్టి అంటాడు ఇలాగా వెళ్ళకూడదు ఇది అందుకని మిత్రుడికి చెప్పద్దు ఎంత మిత్రుడు ఎంత పక్కింటి వాళ్ళు ఎవరైనా సరే పరమేశ్వరుడు ఆయనకైతే చెప్పక్కల ఆయన ఏమంటాడు నాకు తెలియదు ఏమిట్రా ఎందుకు రా చెబుతున్నావు సర్వజ్ఞశ్య పోయి తెలుసుంటే ఉపయోగం ఏమిటండి మరి మనం కాపాడు ఆ దయాకరస్య శంకరాచార్య పద ప్రయోగం చూడండి సర్వజ్ఞశ్య దయాకరస్య అన్నీ తెలిసిన వాడివి దయ కలిగిన వాడివి కాబట్టి నీకేం చెప్పక్కర్లేదు ఖచ్చితంగా కాపాడతావు మరి మనం చేసేది ఏమిటి ఇక్కడ అంటే శంభోత్వం పరమాంతరంగయి తిమే చిత్తే స్మరాం జన్వకం భవత కిం వేదితవ్యం మయ ఇంకా నేను నీకు చెప్పుకోవలసిందే ఉంది అసలు అన్నీ తెలుసున్నాక మరి నిన్ను కాపాడాలని నాకు అనిపించాలి కదా అంటే ఆ అనిపించాలంటే మనస్సులో ఎప్పుడూ అనిపిస్తూ ఉండాలి నమ శివాయ నమ శివాయ నమ శివాయ శంభోత్వం పరమాంతరంగా ఇంకోటి గమనించి నీ పరమాంతరంగా నేను ఎంతో ముచ్చటపడి సాగర కోశ కావ్యంలో అధ్యాయాలు పది రాశాను పది అంతరంగాలను పెట్టాను పేర్లు పదో అధ్యాయం ఒకటో అధ్యాయం ప్రథమ అధ్యాయం ద్వితీయ అధ్యాయం ప్రథమ ఆశ్వాసం ద్వితీయ ఆశ్వాసం అని పెట్ల అదంతా మానవుల మనస్సు అంతరంగం కాబట్టి ఆ మానవుల చరిత్ర కాబట్టి అంతరంగం అనేది ప్రథమాంతరంగం ద్వితీయ అంతరంగం అనేది చివర సరిగ్గా నాకు దశమాంతరంగం అని పెడదామని అనిపించాల ఏదో ఊరికే అంకె చెబుతున్నాం పోనీ చరమాంతరంగం అంటే చివరిది అవుతుంది ఈ మాట నాకు బాగా నచ్చి పరమాంతరంగా ఆయన పెట్టి పదో దానికి పరమాంతరంగం అని పెట్టి అక్కడ సరిగ్గా లలితా సహస్రంలో చెప్పిన షట్చక్ర సంచారం ప్రకారం జీవాత్మ ఆ పరమాత్మలో ఎలా లీనమవుతుందో అంతవరకు ఆ కథ సాగరం కథ మానవుల కథంతా చెప్పిన కెరటం సముద్రంలో లీనమవుతుంది ఆ లీనమైన కెరటమే శంకరాచార్య శంకరాచార్య ఆ రూపంలో వచ్చి కవికి ఈ జగత్ ప్రపంచ చరిత్ర అంతటినీ చెప్పాడు సాగర ఘోష కావ్యం నిర్మాణం ఇది యావత్ ప్రపంచం యొక్క పౌరాణిక చారిత్రక మత తాత్విక వైజ్ఞానిక సాంఘిక సాహిత్య సాంస్కృతిక పరిణామాలన్నీ అద్వైత నేపథ్యంలో చెప్పిన కావ్యం కాబట్టి ఓ తరంగం చేత చెప్పించి చివరిగా ఆ తరంగాన్ని సముద్రంలో లీనం చేసి అద్వైత విధానంలో ఆ తరంగమే శంకరాచార్య అనేటువంటి ఉత్కంఠ అక్కడ తెర తొలగిపోతుంది అందుకని పరమాంతరంగం పేరు పెట్టే పరమాంతరంగం అంటే ఏమిటి మనం ఒక మన అంతరంగం మనకు తెలుసు మహా అయితే భార్య భర్త పిల్లలు వాళ్ళ అంతరంగాలు తెలుసేమో కొద్దిగా అది కూడా పూర్తిగా తెలుసు అని చెప్పాలి అందరి అంతరంగములు ఎందు ఉండగలిగేదే పరమాంతరంగం అదే పరమాత్మ కాబట్టి మనం ఎవరిలోనో ఏదో స్పందన రావులు కొడుకున్నాడు దూరంగా ఉన్నాడు వాడు ఏదో కొంచెం చెడిపోతున్నాడని ఒక మాట వచ్చింది ఇక్కడి నుంచి ఏం చేయలేము ఫోన్లో మాట్లాడడం తప్ప అప్పుడు చేయగలిగిన పనిమ్మ మొహమాటం లేకుండా చెబుతున్నా ఆ కొడుకును ఒక్కసారి తలుచుకొని అంతకంటే ముందు పరమేశ్వరుని తలుచుకుని నాయన వీడు నా కొడుకు కాదు మీ అబ్బాయి గణపతి అనుకో కుమారస్వామి అనుకో అని నమ శివాయ నమ శివాయ నమ శివాయ నమ శివాయ అని స్మరణ చేస్తే అబ్బాయిలో మార్పు మనకు అనుకున్న మార్పు వచ్చేలా ఆయన చేస్తాడు అప్పుడు పిల్లల గురించి కూడా దూరంగా ఉన్న వాళ్ళ గురించి కూడా చింత కల్ల మన వాళ్లే దూరంగా ఉన్నారు మనకేవో రకరకాల అనుమానాలు కాదు మంచిది వాళ్ళ పేరు చెప్పి స్మరించండి వాళ్ళ గురించి ఆయన చూసుకుంటాడు మొత్తం వాతావరణాన్ని మనకు అనుకూలంగా మార్చేస్తాడు చిత్తే స్మరాం ఎన్వకం ఆ శివస్మరణే నిరంతరం చేద్దాం మళ్ళీ ఇరవై మూడున్నర గంటల్లో మనం కలుద్దాం అంతవరకు నమ శివాజ నమ శివాజ నమ శివాజ